இங்கே இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது என்னன்னா இந்த காலகட்டத்திலும் பழைய தேட்டரை புது மாதிரியாக செய்து தர்மபுரியில் அதை மல்டிப்ளெக்ஸா கட்டியிருக்கணும்னு இளைஞர்களும் இருக்கிறார்கள் இங்கே நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமா இந்த அரங்கத்தை முதல் இடத்தில் வைத்திருக்கும் மூதுரைக்கியர்களும் இங்கே இருக்கிறார்கள் மூத்தவர்களும் இங்கே அந்த கே ஜி குடும்பத்தாருக்கு நான் மேடையில் பரிசீலித்த அந்த குடும்பத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்னும் ராஜ்கமலில் நிறைய பேர் முப்பது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் அப்படி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்கெல்லாம் இருக்காங்க ராஜ்கமலோட தொடர்பு இந்த மேடையில் இருப்பவர் அனைவருக்குமே உள்ளது இது ஒரு குடும்பம் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் சச்சரவுகள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் சொன்னது பார்த்தீங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு முக்கியமே கிடையாதுங்க இது நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுதலுடன் தான் நான் வருவேன் காரணம் இது இண்டஸ்ட்ரிக்கு பிரமாதமான ஒரு வருமானத்தை கொடுக்கும் என்று நான் நம்பினேன் இந்த மாதிரி பல திட்டங்கள் சொல்வேன் சில திட்டங்கள் செயல்படுத்த முடியும் சில இடத்துக்கு பயப்படுவாங்க ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கட்டிட்டு இதை இதை விட ஒரு புதிய சயின்டிஃபிக் கண்டுபிடிப்பு வந்து நம்ம வியாபாரத்தில் எடுத்துட்டு போயிடுமோ நான் அவங்க பயப்படுறதுல நியாயம் தானே அவங்களுக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்ல முடியும் எக்ஸாம்பிள் எப்படி காட்ட முடியும் அல்வா கடையில் முட்டாய் வாங்கணும்னா கொஞ்சம் சாப்பிட கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி எப்படி கொடுக்க முடியும் டால்மீனா ஒரு தேட்டரில் போட்டு காட்டலாம் ஓடிடி எப்படி எப்படி செய்கிறது நானே முயற்சி பண்ணுவோம்னு பண்ண போது பெரும் தடங்கல்கள் வந்தது சரி இது சற்று முன்பாக பேசிவிட்டோம் காலம் இதற்கு பதில் சொல்லும் நாம சொல்லிட்டு இருக்க கூடாதுங்கிறதுனால நான் அமைதியா இருந்துட்டேன் இன்று அது நடக்கிறது இன்னும் இன்னும் இப்படி சொல்லும் போது பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது கே ஜி காம்ப்ளெக்ஸ்ல படம் பார்த்துட்டு அன்னபூர்ணாலா சாப்பிட்டு அப்படிங்கிறாங்கல்ல இது ரெண்டுமே கலக்க போகுதுங்க அமெரிக்காவெல்லாம் கலந்துருச்சு அதுவும் வருமானம் தான் ஏன்னா நீங்க எப்படியும் ஐயோ வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடணுமே பஸ் பிடிச்சுன்னு நினைக்கும் போது அது இங்கேயே கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷமா இங்கே இருப்பீங்க அதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்காவில் அதுவும் வரத்தான் போகிறது இந்த இந்த கலை தொழில் வெவ்வேறு உருவம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் முதல்ல சத்தம் இல்லாம வந்துச்சு வெளியே எல்லாரும் ஒரு திருவிழாவே நடத்திட்டு உள்ள ஒரு ஆளு அதுக்கு குரல் கொடுப்பாரு இந்த படத்துல இதுதான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அந்தந்த மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒருத்தர் எடுத்து சொல்லிட்டு இருப்பாரு இந்த பேசும் சினிமா வந்த போது அவங்க எல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க எந்த தொழில் என்னங்கிறது அதில் ஏற்பட்டு கொண்ட ஒரு சமரசம் தான் இன்று வரை தமிழ் சினிமாவில் பாடல்களும் ஃபைட்டும் இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஏன்னா அவங்க கிட்ட சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தோம் ஐயா உங்களுக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்க அந்த அந்த சினிமாலேயே வந்துடலாம் நீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு சொன்னதுனால அவங்க இருந்தாங்க அந்த கொடுத்த வாக்குக்காக நாற்பது வருஷமா கிட்டத்தட்ட பத்து பாட்டு ஆறு பாட்டு ஏழு பாட்டு போட்டுட்டு இருந்தோம் இப்ப அது குறைந்து கொண்டு வருகிறது ஆனால் எந்த விதத்திலும் சினிமாவின் மகசு குறையவில்லை இந்த தொழிலை நம்பி வந்தவர்கள் இது நடக்குமா நடக்காதான்னு பயந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் சொல்லுகிறேன் இது உங்களை காக்கும் வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகம் போல் சினிமா இப்ப பாருங்க என்ன அறுபத்தொரு மூணு வருஷமா வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறது இந்த சினிமா தான் எங்க அப்பா அண்ணன் அக்கா எல்லாம் நல்லா படித்தவங்க நான் அதெல்லாம் செய்யாதவன் நான் படித்ததெல்லாம் நல்ல கலைஞர்கள் இந்த திரையில் முழிவியவர்கள் திரைக்கு பின்னால் இருந்து செயல்பட்டவர்கள்லாம் எனக்கு வாத்தியாராக இருந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்க எனக்கு அது தெரியும் இது தெரியும் சொல்லும்போது நானும் தலையாட்டிட்டு இருக்க முடியாது அதெல்லாம் ஒவ்வொரு வாத்தியார் உட்காந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது உங்கள் அனைவருக்குமே சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு என்ன கடமைன்னு கேட்டால் நல்ல சினிமாவை கைவிட்டுறாதீங்க அற்புதமாக எடுத்திருக்கிற ஒரு இயக்குனரை கைவிட்டுறாதீங்க நல்லா நடிக்கிற நடிகனை வாழ்த்துங்கள் அதாவது நீங்க வாழ்த்தினா அது பொன்மழையா பொழியும் எங்க வீட்டுல உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாழ்த்து தான் ஏ பரவாயில்ல நல்லா நடிக்கிறான் வெளியே போய் சொன்னதை என் சம்பளம் ரெண்டு மணங்க அது அது நீங்க சொல்லணும் என் எனக்கு சொல்லுங்க நான் சொல்ல நல்ல நடிகர்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க நல்ல கலைஞர்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க புதிய பெரிய நட்சத்திரங்களை தான் பார்ப்போம் என்றில்லாமல் 
நல்ல கதை நல்ல இயக்குனர்களோட ஒரு படம் வந்துச்சுன்னா அது தூக்கி பிடிச்சி நிறுத்துங்க நீங்க செய்யலன்னு சொல்ல இதே ஊர்ல நான் பதினாறு வயதுல கொண்டாட வந்திருக்கேன் அப்ப நாங்க யாருக்கும் பல பேருக்கு பெருசா தெரியாது நாங்க நட்சத்திர பட்டியல்ல வரல இன்னும் ஆனால் அந்த நட்சத்திர நட்சத்திர பட்டியலுக்கு ஒரே படத்தில் தூக்கி பிடிச்சிங்க அந்த மாதிரி பலருக்கும் செய்யுங்கள் எங்கள் சினிமா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் இப்பவே நார்த் இந்தியாவில இருந்து சொல்றாங்க என்னங்க எல்லாம் அந்த பக்கமே ஒளி திரும்பிடுச்சு அப்படின்னு பயப்படுறாங்க நான் சொன்னேன் சூரியனுக்கு கூட உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் இருக்குங்க இது தட்சிணாயணம் நாங்க நாங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஏன்னா அந்த பக்கம் போகும்போது ஏதாவது ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் வச்சாவது எங்க பேர்ல ஒளி வர்ற மாதிரி நாங்க செஞ்சுக்கணும் அதை செய்வோம் நல்ல சினிமாக்களை எடுக்க வேண்டும் நல்ல கதைகளை நீங்கள் ரசித்து உங்கள் ஆரவாரத்தை அதற்கு சொல்ல வேண்டும் வெறும் விமர்சகர்கள் சொல்வது போராது அதாவது இன்ஃப்ளூன்சர்ஸ் இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்களும் சொல்லணும் அவங்களே நீங்கள் சொல்ல வைக்கணும் அது உங்களால் முடியும் இன்னும் பல வேலைகள் கடமைகள் உங்களுக்கு இருக்கிறது அது வேறு மேடையில் பேசுவோம் இது கலை வரக்கூடாது <laughs> புதுசா வர்ற எல்லா நடிகனையும் பார்த்து நான் கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிப்பேன் என்னை விட சிறப்பாக இவரிடம் என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்ப்பேன் பல சமயங்களில் அது இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து நான் அவை அடக்கம் கொள்வேன் அதனாலதான் என் நாயிடை நீங்கள் நீட்டிக்கொண்டே வருகிறீர்கள் மெனு போட்டு இதெல்லாம் தான் இங்க வந்தா இது கிடைக்குங்கிறது இல்லாமல் உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ அதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு நான் சமைச்சு போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இதே வாழ்த்தை நீங்கள் எனக்கு தொடர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் இதே சப்போர்ட்டை இங்க விநியோகஸ்தர்களும் திரையரங்க உரிமையாளர்களும் இதே சந்தோஷத்துடன் கொடுக்க வேண்டும் சினிமாவை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பது ஒரு ஒரு வேலை இல்லை இன்னி கூட நானும் பேசிட்டு வந்தோம் அது எத்தனை தடங்கல்கள் இருக்கும் இப்ப சொன்னாங்க இங்க ஆங்கர் பண்ண அம்மா சொன்னாங்க உங்களை இதுக்கு முன்னாடியே சந்திச்சிருக்க வேண்டியது உங்களுக்கு கோவிட் வந்துருச்சு எனக்கு மட்டுமா வந்தது ஊருக்கே வந்துருச்சு அதுல விக்ரமுக்கு என்ன ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்றேன் இங்க வந்து இந்த கிளைமேக்ஸ் செட்டெல்லாம் போட்டுட்டான் எனக்கு இங்கதான் அதை படப்பிடிப்பு வைக்கணும்னு ஏன்னா டைரக்டருக்கு இந்த பக்கம் தான் எனக்கும் பிடிச்ச ஊருது அதனால இங்க வைக்கல கிட்டத்தட்ட <laughs> 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 தொடர்ந்து இன்னைக்கு ஐம்பத்தி மூன்றாவது படத்தை தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் கொஞ்ச வருடங்களில் நூறை தொட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஆசை அது பேராசை இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஜாம்பவாக்கள் பலர் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் போன்றவர்கள் அதை செய்திருக்கிறார்கள் எழுபது வருட வாழ்க்கையை கொண்டாடி இருக்கிறது என்னுடைய பிறந்த வீடான ஏவியம் இப்படி பல பேர் முன்னோடிகளாக இருக்கும் தைரியத்தில் நான் பேசுகிறேன் கர்வத்தில் பேசவில்லை இந்த விழா எடுத்தமைக்காக நன்றி வருவாரா மாட்டாரான்னு சுப்பிரமணியன் சொன்னாரு கண்டிப்பா வருவேன் வெற்றியை வெற்றியை நான் கொண்டாடுவதை விட அனைவரும் கொண்டாடும் போது வந்தாதான் மரியாதை அதனால அதுக்காக பார்த்திருக்கேன் அதை கொடுத்ததற்காக நன்றி மிக்க மிக்க நன்றி சொன்ன அந்த ஓமையை சொல்லி காட்டினார் சாமி படம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால திருப்பதி போக மாட்டேங்களாங்கிற மாதிரி இது அது இல்லாமல் கூட ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியும் ஃபேன் ஏசிலாம் வந்த பிறகு ஏரிக்கரையில் காற்று வாங்கணும்னு நடக்கிறீங்க 
இரளாக முடி மகிழ்வது நம்முடைய டிஎன்ஏல இருக்கு தனியா இருக்க பிடிக்காது நமக்கு அது தொடரும் அதனால் இந்த கேதி குழுமத்திற்கு நாம் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது இன்னும் கூட தைரியமா நீங்க தேட்டர் கட்டலாம் சைனால ஐம்பதுனாயிரம் தேட்டர் இருக்கு அதற்கான கூட்டமும் இங்க இருக்கு அதை செய்ய வேண்டும் சினிமா வளர வேண்டும் வளர்ந்தால் நாங்கள் வாழலாம் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஓகத் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப